Le tiro por el WhatsApp del Lino. Sí. Está empezando el Facebook Ana. Si vos tenés por ahí. ¿Vos estás solo con el celular o tenés PC? Notebook. Tengo ahí. la PC. Tengo la PC. Claro. Con... Genial. Ya estamos en vivo. Muy buenas tardes. Viernes 14 de abril. Nos saltamos la Semana Santa y volvemos con Brandon Lander desencadenado. Que le cuentan ahí, así se llama este streaming semanal, cultural. Y generalmente invitamos a gente que publica libros, que hace cultura. Y hoy nos toca eh, hablar contigo, Anaí Soto Vera. Muy buenas tardes. Hola, Cristino. Eh, muy emocionada por compartir este espacio contigo y con José, en representación de todo el equipo enorme que, que está detrás del libro Más que Gloriosa. Sí, vos sabés, te cuento ya, ah, después te voy a pedir que te presentes, que cuentes un poco tu... Sé que soy historiadora, en algún Zoom te presentaste como historiadora, pero las otras coautoras o coeditoras, eh, sí son todas historiadoras. Eh, ¿Qué tal? ¿Estás en Miami? ¿Qué temperatura? Acá hace 22 grados nublado, estamos en Asunción, zona de Nisroa. Eh, bueno, yo, nosotros hace una semana llegamos con mi esposo a Miami, estamos en una zona que se llama Kendall, eh, hoy es el segundo día de sol desde que llegamos porque nos tocó un, casi nos tocó un tornado acá cerca. Wow. Eh, no, pero es zona, eh, zona de tsunami, zona de tornado, la verdad es una zona muy segura en la que estamos, así que no llegan, casi no llegan, pero sí hubo mucha lluvia y hoy estamos con un lindo día soleado. Y, y nada, soy historiadora, estoy recibida por la, o sea, hice la licenciatura en la Universidad Nacional de Asunción, uh, después hice dos maestrías en España y si Dios quiere, este año ya me van a poder decir doctora, porque estoy en proceso de depositar mi, mi tesis doctoral. Genial. Una cuestión técnica, Ana, y vos te estás viendo en Facebook, te estás viendo, ¿verdad? Toda, no, pero porque está, no sé son, si... es un rectángulo y está dividido en dos, en un pedazo estoy yo, tipo cine arte y vos estás en el otro. Me preocupa que te salga de cuadro porque vos sos la que va a hablar preferentemente, ¿verdad? Voy a procurar quedarme quieta entonces. Eso es una tarea Sí, difícil. y mira un poquito. Eso, no, no tanto hacia arriba, más hacia, hacia el centro. Ok, ok. Pero yo creo que con el correo de la charla, sos de la católica y ahora te vas a doctorar en, en Estados Unidos. No, no. Soy de la nacional y me voy a doctorar en España. Sí, tengo una, una trayectoria un poco complicada. Estoy ah, de, de, de historia de Itapuitapunta, eso es, mira, increíble. Sí, sí claro. la carrera de historia, porque me recuerdo una época en que tenía muy pocos alumnos en ¿eh? historia. Sí, poco, muchos somos los llamados, pocos los escogidos ahí sí. en Itapuitapunta. Muy cerca del río, pues te hace mucho frío. Y eso que Paraguay históricamente tiene una tradición de historiadores, ¿verdad? De historiadores que muy populares, tipo Efraín Cardoso que escribía en periódico, en ese en ese nivel, ¿verdad? De de, periodi de, de historia periodística inclusive, ¿verdad? Que hoy en día es más difícil, ¿verdad? Ser ah. historiador popular. Y tus compañeras, eh, a ver si me acuerdo, Jazmín Duarte, Skel, puede ser, y Victoria Taboada, Taboada. Ellas también son del Nacional y están ahora fuera del país, eh, ella, terminando ella, sus estudios. Sí. Ellas son sociólogas eh, de la Universidad Católica, egresadas de la Universidad Católica. Actualmente hicieron la maestría en Inglaterra y... Que ahora están haciendo el doctorado en Alemania. Me, me parece importante lo que, lo que vos estás resaltando de las trayectorias, de la formación, porque dentro de, de la casta de historiadores e historiadoras que hay en Paraguay, como vos decís, hay una tradición muy fuerte y nosotras somos relativamente jóvenes eh, como para emprender un proyecto así como este. Yo creo que, que fueron las oportunidades académicas que tuvimos, fueron las que nos permitieron como se dice, concebir este proyecto y también la apertura de, nuestras, de nuestros colegas eh, a nivel nacional y a nivel internacional porque 
porque de otra manera no, 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 no hubiera cuajado, ¿verdad? De la manera como, como salieron las cosas, que la verdad no es por, por ser vanidosa ni nada, pero salió demasiado. Che, Anaí, una, una cuestión, no sé si te puedo hacer preguntas así muy cancheras, pues no, de hecho no nos conocemos, ¿verdad? Eh, primera vez que hablamos. Eh, una de las colaboradoras del libro Gloria Scapini se suele jactar, y eso te quiero trasladar a vos la pregunta, de que ella nunca, ella estudió en, en Europa, se fue de Paraguay sola, eh, trabajaba en lo que hubiere y para pagar su estudio, es decir que no, no fue becada. ¿Cómo es el caso de ustedes? Por ejemplo, ¿ustedes fueron becadas, eh, privado, fue todo así, se escaparon de la casa para estudiar, para hacer vida? hippie, bohemia y estudios. ¿Cómo fue el caso de ustedes? Interesante, ¿eh? Porque son tres mujeres estudiando fuera del país. Bastante normal parece, pero no tanto tampoco. No, es, yo creo que es un privilegio, y es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad porque pocas personas en nuestro país pueden acceder a eso. Esa, esa es la realidad. Pocas personas en nuestro país siquiera pueden trabajar en lo que les gusta, ¿verdad? Siendo muy sinceros, ¿verdad? Eh, y nosotras tuvimos esa, eh, ese privilegio, en el, eh, pero fueron diferentes fuentes de financiamiento y diferentes momentos, ¿verdad? Eh, Victoria y, um, y, y, y Jazmín fueron a, hicieron la maestría con apoyo de Becal, por ejemplo. Pero cuando a mí me tocó hacer la maestría, Becal todavía no existía. ¿Puedes explicar no para la gente como yo que no sabe qué es Becal? Para que se sepa. Becal, Becal es el programa nacional de, de becas de posgrado principalmente en el extranjero que financia el Estado paraguayo para los jóvenes eh, más brillantes. O sea, esa es la idea, la misión, que los jóvenes Qué más bueno. brillantes se formen en el extranjero y vuelvan a Paraguay para, para poder eh, compartir sus conocimientos o que si se quedan en el extranjero generen redes para que, para que el Paraguay se ponga en el mapa, ¿verdad?, en términos académicos, científicos, comerciales, eh, culturales, etc. Ese fue el caso de las chicas. En mi caso, yo me fui con becas del gobierno, o sea, becas europeas, algunas veces muy buenas y a veces muy paupérrimas, porque era lo que tocaba, eh, pero no me puedo quejar porque, porque bueno... Eh, 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 a, ya que estamos en términos así muy, muy chéveres, muy así, muy... De los Pero es bueno, ¿no? Es, es bueno, porque de repente no está viendo una chica joven de colegio y yo quiero estudiar afuera. ¿Qué, qué, qué, qué posibilidades tengo si no tengo un mecenas en mi casa, verdad? ¿Es? No, si no hay sponsor. O sea, que a mí me tocó siempre bromeo con mis papás que gracias a ellos yo salí a estudiar afuera, pero no, mi, mi, mi familia de clases populares, ¿verdad? Entonces ellos no me podían pagar una maestría, pero sí podían dejarme vivir gratis en su casa para que yo ahorre y pueda irme a hacer mi maestría, ¿verdad? Entonces, qué sé yo. Eh, pero entraste en historia sí. porque, ¿cómo es? Un día dijiste, mi vocación siempre fue hacer historia. ¿Cómo es? ¿Una iluminación o...? No pudiste entrar en filosofía o no pudiste entrar en medicina y, bueno, voy a hacer historia entonces, ¿verdad? Quiero estudiar. ¿Cómo fue? Voy a ser rey, ya. Yo fui la segunda ingresante en filosofía el año que ingresé y fui la primera, obviamente, en historia. Hice, no sé, 496 puntos de 500, no sé. O sea, Son buena no sé alumna, qué. digamos. Muy buena estudiante, sí. Sí, no, bueno, ni siquiera sé si buena estudiante, era buena rindiendo cuando eso. Hoy no me pongas un examen enfrente porque ya casi 39 años ya no, ya no rindo nada, pero en aquel tiempo rendía muy bien. Me fui a historia por convicción eh, porque creía ya en esa época, vengo de una familia de maestros, eh, tercera, cuarta generación de maestros, entonces crecí, tuve una bendición aparte porque crecí con mi biblioteca algo que la mayoría de los niños y niñas de Paraguay no tienen, crecí con una biblioteca en la casa de mis abuelos, entonces el bagaje de, de comprender que el proceso histórico es complejo, que las historias familiares y locales son complejas, eh, siempre fue un tema de conversación eh, ¿cómo se dice? recurrente a menudo en la sobremesa, en el asado, en, en nuestra vida. Entonces, cuando yo llegué a mi casa con esa loca idea, eh, la fue, fue poca, relativamente poca la resistencia 
eh, de mis padres y de mis abuelos cuando, cuando yo dije que quería estudiar historia, porque, porque bueno, eh, no, no, la fruta no caía muy lejos del árbol, ¿verdad? Entonces, así fue como... ¿Vos como de qué generación vos serías? Yo soy, me parece, de una generación en que se comprendía más que la mujer estudiara y el hombre trabajara, algo así. ¿Cómo es ahora? Ahora es como que el, el hombre no solo tiene que trabajar y estudiar, y la mujer las dos cosas también, ¿verdad? Es como que cambió eso. Es como que estudiar está asociado a algo más delicado, más fino, entonces mujer, es una especie de preconcepto. Hombre tiene que ir a trabajar de cualquier cosa, ¿no? Eh, no sé, cazar un yacaré y vender en la calle, algo así. Esa es mi generación así brutal, te digo, ¿verdad? Te doy un ejemplo brutal. O sea, que yo no sabría afirmar nada, pero el otro día tuvimos una discusión similar sobre este tema con Luis Ortiz, con el sociólogo, y él me dijo que amerita un estudio con perspectiva de género con respecto a las oportunidades laborales y estudiantiles de hombres y mujeres en Paraguay, porque él cree que ese paradigma se mantiene, o sea, que todavía el peso es muy grande de los varones sobre el tema de, del proveer, ¿verdad? Hmm. Eh, y eso yo escuché inclusive en cursos de posgrado cuando un varón viene y le dice a la familia que quiere continuar estudiando y cuando una mujer de repente la, la respuesta de la sociedad o de la familia a veces son, es diferente, entonces ahí cabría, o sea sería interesante hacer un estudio de, con perspectiva de género para poder ver qué cosas son más favorables a las mujeres y qué cosas son más favorables a los varones. Yo tengo una percepción similar a la tuya y no solo en... Yo creo que persiste hasta esta generación que para los varones todavía hay una carga muy grande con respecto a ser el proveedor. Igual sí. es mucho más complejo porque leyendo el texto de Beatriz de Bocio, ella menciona en un momento dado la tradición del magisterio en la mujer paraguaya. Es decir, ser maestra, es, ser mujer es ser maestra, en un, prácticamente una ecuación elemental, ¿verdad? Eso no quiere decir que no haya también, no haya habido grandes maestros, ¿verdad? Pero la relación maestrazgo, maestría, mujer. Y eso está en el texto, es decir, eh, esto nos no mete ya en el libro, ¿verdad? Es que eso está en uno de los textos de los colaboradores, de la colaboradora Beatriz de Bocio. Eh, y ahí tengo que hacerme a culpa. Todavía yo no compré el libro porque no tengo tarjeta de crédito. Pero... <ríe> intenté ya eh, acá a la gente que... Pero es unipersonal el Kingley, me dice. No, yo, te, yo puedo comprar pero no te puedo transferir. Entonces lo que tengo que conseguir es una tarjeta de crédito y comprármelo yo. Algo así. Pero no. Eh, Por eso no leí, eh, no puedo... Sí, perdón. No hace falta que tengas tarjeta. Si alguien te quiere regalar, te ya. pueden regalar. Me pueden. Ah, ahí hubo una trampita sí. entonces. No me quieren sí. nomás, sí. No te quieren <risa> Y encima es baratísimo el libro. O sea, eh, no, no hay excusa. No hay excusa, ¿verdad? Sí, sí, 6 dólares, ¿no? Podemos hacer ya la publicidad en Amazon, en dos tomos, Itboot, eh, edición digital, eh, más que gloriosas. Dos tomos, 6 dólares cada tomo, son 12 dólares, ¿verdad? Eso es lo que vi, no sé si se actualizó eso en sí, Amazon. Sí, son 7 son dólares más impuestos, vamos, vamos a ser sinceros, porque, mm. porque estos gringos no, no, le ponen, no te hacen figurar los impuestos a ningún lado, entonces un poquitito más, es 7 dólares en monedas, eh, pero son dos libros de 300 páginas cada uno. Sí. O sea, es una cosa monstruosa y que tiene en sí mismo, contiene en sí mismo... Eh, ¿Viste cuando vos le decías a tus estudiantes o, le, o alguien se te acercaba a vos, hola Cristina, cosa que yo quiero hacer historia de la locución en Paraguay, o sea, de las mm. mujeres en la locución en Paraguay, ¿por dónde empiezo? Y vos te das cuenta que la, el chico o la chica no tiene ni idea de la historia del Paraguay, o sea, de qué mujeres, no sé, quién es Ramona Ferreira, o no tiene idea quiénes fueron mujeres periodistas o escritoras. Sí. ¿Por dónde, cómo, cómo le envías a hacer la tarea? ¿Por dónde empezar? ¿Verdad? Porque todos nosotros... 
hemos recorrido mucho para poder compilar mujeres, que se yo, a Serafina, a Dávalo, a Ramona Ferreira, a, no sé, yo, a Adela y Celsa Esperati, les fuimos compilando. Pero ¿cómo le das a los sí. más jóvenes un texto para que empiece? ¿Por dónde empieza? Entonces, esa era una de las preocupaciones que nos movió a, a Haj, a Victoria y a mí, de concentrar esos temas que considerábamos eh, tópicos fundamentales para empezar los estudios sobre mujeres. O sea, estos libros no pretenden ser el techo, sino pretenden ser el cimiento de, 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 de estudios posteriores, ¿verdad? Que los chicos y las chicas, la gente grande también, se siente y se siente pueda tener un punto de arranque eh, para saber sobre mujeres en la prehistoria, mujeres en la colonia, mujeres... El capítulo de Beatriz, por ejemplo, es de posguerra. Mujeres en la posguerra, eh, ¿qué, ¿qué trabajos hacían? ¿Qué cambios tuvieron? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué derechos tenían y qué derechos les faltaban? ¿verdad? Sí. Eh, y después, el segundo tomo, que dialoga muy bien, Bien, si te gustó el capítulo de la profe Bea, te va a gustar mucho en, en el capítulo, en el tomo 2, está el capítulo de um, David Velázquez Seifert, que, que habla sobre trabajo y cómo David, su línea de investigación en historia de la educación, le imprime mucha fuerza a la feminización del magisterio. Entonces, dialoga súper bien con el, con el capítulo de Beatriz, porque... Eso que Beatriz tiene que tocar por arriba porque tiene que cumplir todo un, una, un lapso de tiempo. Eh, David lo toca en profundidad de manera transversal porque él toca específicamente el tema del trabajo, del trabajo femenino en el siglo XX, eh, final del siglo XIX, comienzo del siglo XX. ¿verdad? Ana, y te puedo atajar ahí un ratito. Eh, ¿Cuántos son los eh, colaboradores del libro, es decir, que participa en contextos, porque en, hay gente que participa en los dos tomos, inclusive, es decir, con dos textos, pero ¿cuántos serían? Y en principio creo que predominan historiadores, ¿verdad? Hay, me mencionaste sí. las sociólogas, psicoanalistas no hay, me parece, no hay ningún eh, psicoanalista. No, no tenemos, no tenemos nadie de, de psicología, sí tenemos gente de, la, de ciencias jurídicas, en la parte de derecho. Después, claro, la ley, sí, eh, fundamental. Tenemos, claro, tenemos gente que viene de, mmm, déjame pensar, pero sí, mayormente son historiadores e historiadoras porque hay una tradición dentro de, de, de la escuela de historiadores, ¿verdad?, de, de, de trabajar. O sea, ya tenemos en Paraguay autores que están trabajando eh, que están trabajando estos temas, ¿verdad? Entonces era mucho más fácil convocar a gente que ya tiene sus líneas de investigación consolidadas en estos temas. Eh, pero, por ejemplo, el caso de Gloria Escapini, que hablamos recién, ella en realidad es antropólogo. Sí, transversal, no, pero me pareció interesante hacer una historia de la mujer transversal, no solo desde el punto de vista del historiador, ¿verdad? Claro. Sí que da para un debate, ahora no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Eh, toda la discusión. Hoy estamos como promocionando el libro por este canal y vamos a hacer que, que vos nos cuente cómo es la primera historia de la mujer en Paraguay, pretende, no hay, hay trabajo así muy amateur, ¿verdad? Como antecedente, pero así sistematizado, un intento sistematizado, no. Creo que es el primero, ¿verdad? O sea que eh, hay trabajos amateur, pero hay trabajos académicos muy, muy buenos, pero están ahí en la academia. O sea, están en la biblioteca de la universidad, están en un paper, sí. están en libros. Así, el, el famoso libro, por ejemplo, de Bárbara Potas, del Paraíso de Mahoma, que yo le recomiendo a la gente. Librazo, sí, el librazo. Ella participa, ella está viva todavía, ella participa de un texto que se extrajo de un trabajo anterior, o escribió exclusivamente para... Esta edición. Escribió un, un texto nuevo en base a un montón de papers que ella hizo después del Paraíso de Mahoma. Claro. O sea, y, y tiene, tiene aportes, otros aportes después del Paraíso de Mahoma, porque ella tiene una serie de artículos sobre familia eh, en Sudamérica y familia en Paraguay. Y todo eso ella recoge eh, y, y, y tiene un capítulo que es sobre familia, la evolución de la familia paraguaya. Eh, y que escribe para nosotros que Bárbara, Bárbara es como claro. wow, ¿entendés? entonces ella colaboró con un capítulo 
Y la otra, la, el otro tema que me parece interesante también resaltar del libro, porque por ahí con todo lo que estamos hablando, que antropóloga, que bárbara, que no sé qué, nosotros en el equipo teníamos tres personas de revisión editorial de la parte de texto, ¿verdad? que eran Diego, Maggie y Giselle, que trabajaron mucho para que el texto sea de divulgación. Mm. ¿Qué significa eso? Que cualquiera agarre y abra en el colectivo el libro y lo entienda. O que, porque, porque eso es un problema también a veces para nosotros los, en, en la academia, que sí. publicamos textos perfabulosos con un vocabulario que nadie entiende. Entonces, la, el, los textos están hechos por gente súper capa en su área, todos y todas son súper, súper capos, pero está, se, se buscó que tenga un lenguaje accesible, o sea, que la gente lo pueda entender, por ahí lo va a leer si tiene menos bagaje en el tema. ¿Está pensado leer? como un libro de consulta, eh, no te digo escolar, pero de colegio, en el colegio, en la facultad? Sí. sí. Está sí, pensado. Claro, pero, sí. pero ahí sí voy a hacer una acotación que hay muchos temas que son temas espinosos, entonces si algún profe o alguna profe piensa tocarlo en el cole, que lo lea primero, que le avise a los papás, porque hay mucha sensibilidad, que no vaya a ser que después se le, le vengan encima a algún docente, ¿verdad? Entonces, eh, sí, eso les voy a pedir que si alguien va a llevar estos textos a aula, eh, que lo lea bien primero, eh, porque en realidad la, la idea de Editorial Atlas es que en algún momento salga una versión escolar, o sea, con, con los puntos más importantes en un formato y con tópicos más adecuados para los menores de edad. Que sí. Necesito hacer esa acotación por una cuestión de conciencia. Sí. Eh, ¿Y la edición en papel para cuándo se piensa? ¿Están sondeando? Sí. De acuerdo a las ventas del digital, ¿cómo es? Le, me, así, apretaste la tecla, porque eh, en realidad el, el proyecto inicial era solo en papel. Salió el Kindle porque eh, con la pandemia la, nuestras editoriales paraguayas sufrieron muchísimo. Y después con la guerra de Ucrania, no sé si la gente sabe, pero eh, se encareció muchísimo el precio del papel. Entonces, um, las editoriales editoriales en el Cono Sur sufrieron muchísimo y la alternativa, este libro se terminó en el 2021, pero la alternativa para que el libro salga a la calle y deje de estar en el cajón fue que salga en formato ebook. Si logramos que se mueva suficiente el ebook, eh, nosotros creemos que para la segunda mitad del año, para el segundo semestre, eh, ya, po, ya va a salir el impreso. Pero depende mucho del, del movimiento de las ventas. Claro, ¿es tu primer libro o ya participaste en algún otro libro anteriormente? Es la primera vez que nos, que en mi caso es la primera vez que yo dirijo una, mm. un, un proyecto. Porque siempre que trabajé, o sea, todos los libros que publiqué, publiqué, es dirigida por otras personas, principalmente por Eric Caballero, con él trabajé muchísimo. Pero el trabajo de estar del otro lado y de revisar los sí. textos y de... Pensar la estructura es la primera vez que hago. En el caso de Jasmine y de Vico, no. Ellas ya venían haciendo algunos textos muy interesantes sobre, sobre sociología, más que nada. Sí. ¿Y eh, qué puedes contarnos como modelo? Este tipo de historia es muy frecuente ahora en Europa. Historia de la vejez, historia de la gordura, historia de la violación, qué sé yo. Historia de la mujer era de cajón, ¿verdad? Que faltaba en Paraguay. ¿Tienen así en mente algún trabajo así en Francia, Alemania, Estados Unidos que les sirvió de modelo? o ¿Cómo, cómo se hizo el libro? ¿Cómo pensaron el libro? Súper buena pregunta. O sea, es que eh, cuando, cuando yo, yo a, o sea, vos me preguntabas a mí, seguro Vico y Jazmín te van a dar respuestas más razonables porque ellas son las inteligentes del grupo. No, contamos que no, es que no le quisimos invitar a ella. Una está de, en, en vuelo, ¿verdad? No puede usar el celular. Y la otra está ya en un... Ya tenía una algo agendado, ¿verdad? No podía... Sí, sí, sí. Se perdieron. Le tocó estar con la... Con, 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 con Esperemos que no sea un casamiento o algo así, que sea una reunión de trabajo. No. Bueno, y desde el punto de vista más visceral, a mí me agarró envidia. Te juro que me agarró envidia cuando yo me di cuenta que todo el mundo tenía libros de historia de mujer en la región. Argentina, Perú, Ecuador, Colombia. Argentina luego tiene por región, no menos. Y Brasil también. Y sí. tiene por época. Y, y nosotros 
que supuestamente la, la mujer paraguaya, la más gloriosa y qué sé yo, nosotros no teníamos un libro, no, o sea, no, no teníamos ni un libro que compilara toda la historia de las mujeres claro. paraguayas. Entonces, ahí hablamos con la gente del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, entre ellas con Bárbara eh, Gómez, que es una historiadora amiga, hablamos con Ana Barreto, y ahí surgió que Jazmín y Dico también andaban con la misma inquietud. Entonces, fue muy simpático porque nosotras le llevamos la idea a Ana Barreto y queríamos que ella haga el libro, o sea, que ella dirija y nosotros trabajábamos para ella. Y Ana nos dijo, no, de ninguna manera, si ustedes quieren hacer esto, tienen que hacerlo ustedes. Claro. Y fue muy fuerte, ¿verdad? Entonces, el prim la primera tarea fue, como vos dijiste, mirar qué había, qué modelos había en la región, qué modelos había clásicos, porque, por ejemplo, George Tuggy tiene una, una obra como esta con un equipo de investigadores que tiene claro. historia de mujeres, que es algo así como eurocéntrico, universal, pero con una mirada bien eurocéntrica, pero que es como el clásico. Sí. Y vimos que él trabajaba de forma cronológica, pero también de forma temática. Vimos cómo trabajaban en otros textos clásicos eh, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, y fuimos comparando, y de acuerdo a eso también comenzamos a mirar lo que ya había, o sea, qué, quiénes estaban investigando qué, y tratar de conciliar eh, qué, qué había disponible en Paraguay eh, en relación a cómo se solía trabajar, por eso los dos tomos dialogan, o sea, uno va de forma cronológica y el otro va de forma transversal, o sea, lo ideal es leer los dos juntos porque, porque se van a ir, o sea, te van a ir completando cosas. ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, sí, hicimos la famosa planillita Excel y comenzamos a comparar temas, comenzamos a ver quiénes trabajaban esos temas. Gracias, o sea, tuvimos mucha suerte de que el 85% de los autores y autoras que nosotros queríamos que escribieran... Aceptaron participar, a eso iba, sí. Eso sí. es impresionante porque también eh, la idea era... El paraguayo es, yo por experiencia, no le invita a alguien, sí, te voy a mandar el texto, pero nunca, en el momento de la verdad, no, no llega el texto. Ese es todo un tema. Eh. Es sí. un tema, después el otro tema es que la gente tiene diferente tiempo, por ahí justo le escribí, le dije, no, yo este año estoy haciendo mi tesis doctoral, no voy a escribir nada contigo. Mm. O después también el otro tema que es muy nuestro, muy de Paraguay, si escribe fulana, no escribo yo. Mm. Tú sabes que no tuvimos ninguno. Interesante ejemplo, eso también, eh. Fue genial porque el, fuimos, las fuimos, facciones, ¿no? Las facciones, el faccionismo, sí. De la política a la academia también, entonces. Sí. Totalmente. Yo soy poeta, por ejemplo, entre los poetas, no, yo, por ejemplo, a cierto poeta no, no lo puedo ver. <risa> sí. Pero, digamos, a una ciencia, así no debería, no. La poesía, uno se supone que no es serio, pero la ciencia, que la historia. <risa> Es Yo genial. Somos muy pocos, entonces como somos muy pocos, es muy fácil pelear. Pero son discusiones sí. ideológicas sí. o sí. personales sí. nomás. ¿No le gusta el peinado de la otra historiadora o hay discusión ideológica? Eso sí es interesante. Si sí, hay una discusión. Hay, mm. hay, hay, hay cuestiones personales y hay cuestiones profesionales y hay cuestiones ideológicas. Pero en este caso, para nosotros fue, tuvimos, un, no sé cómo explicar, pero realmente no fue muy bien porque logramos que se encuentren gente de generaciones diferentes claro. y gente de clientes diferentes en el mismo texto. O sea, si vos mirás el espectro del feminismo, por ejemplo, es súper amplio, súper amplio. Y, y tenés ahí entre las autoras y los autores gente que te dice, yo no soy feminista, o sea, que a mí, yo soy humanista, a mí me importa la igualdad, y qué sé yo, pero yo no soy feminista. Y tenés autoras que son, están súper... Eh, como se dice, comprometidas con la militancia feminista. Entonces, el lector... Y Entre lectura, ellos ¿verdad? recuerdo a Gabriela um, Schwarzman, ¿verdad? Está Gaby Schwarzman, está Mirta Moragas, eh, que yo está Verónica Villalba, y en la otra punta del espectro está, que se llama Mari Monte, está la profe Beatriz Bocio, y es súper interesante porque entonces es la persona que lee tiene sí. todo el espectro enfrente, y al final de cada capítulo encima en lugar de la bibliografía clásica, que es la lista de los libros, cada uno de los autores y autoras escribió eh, por qué deberías leer tal o cual libro. O sea, ponerle en y Monte te dice, ¿sabes qué? Si, si querés saber más sobre las mujeres que conquistaron, que, o sea, que fueron parte de la conquista del Paraguay, tenés que leerle a tal autor, porque tal autor describió cómo fue el proceso de mestizaje y ta, 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 y tenés que leer a tal la autora. 
es como sentarte a hablar con, con, con los propios autores de, de cómo yo puedo seguir investigando el tema, ¿entendés? Entonces, eh, eh, poder hablar con, con gente tan diversa en un solo texto, yo creo que es uno de los más importantes aportes del texto eh, y, y, la, y, y fue muy bien recibido por toda la gente, yo creo que porque todo, todo el mundo sentía que hacía falta, ¿verdad?, un libro así. Y, Eso te iba a preguntar, eh, ¿qué tal la recepción crítica? ¿Salió ya alguna reseña en algún la, lado? La, o sea, que hasta ahora las reseñas que, que vi se están preparando para revistas académicas, así que... Claro, no, eso sí, aparte de eso, ¿no? De, la, la, de lo académico, los papers de siempre, pero digamos o sea, en el... Falta, no lectores, falta. lectores, digamos, comunes que puedan hacer no, un comentario comunes. en periódico o en Twitter mismo, entra alguien, leí el libro de, de, de Anaí Soto Vera y me pareció que, que falta una visión psicoanalítica de la mujer o algo así. Nadie así... Porque hoy en día en todo... Puedo decir lo que quiera, claro. Claro, en redes sociales sí tuvimos muy linda, muy buena respuesta. Y para nosotros la mejor respuesta es que la gente te diga, y a mí se me ocurrió que puedo investigar esto. Y así sea a nivel familiar, ¿verdad? O sea, y eso sí nos está llegando mucho, tanto a nosotras en el equipo o por el email, porque, porque el libro tiene su propio email. Eh, entonces la eh, y en redes sociales nos etiquetan y nos comentan eh, que la experiencia que tuvieron con el libro y es muy fuerte porque eh, a, bueno a mí me emociona mucho que la mayoría de la gente nos dice que le recuerda a las historias de sus abuelos y eso para mí es muy impactante verdad porque porque si vamos a hablar de homenajear o, o, o de retratar las diferentes los diferentes roles de la mujer paraguaya de alguna forma evocamos a nuestras madres y abuelas, ¿verdad? Entonces, es muy, muy fuerte, por ejemplo, en el capítulo de migrantas, cuando surge ese tema, eh, o el de pensamiento, que es el de Gaby Schwarzman con su equipo, el de pensamiento eh, que las mujeres te comienzan a decir, yo tuve, mi mamá fue escritora, mi abuela fue, y nosotros nunca escribimos su historia, o fue maestra, o, o fundó un club literario en nuestro pueblo, y, y nunca escribimos su historia. Y, y yo creo que esa es la mejor respuesta, o sea, es la respuesta que lleva a la acción, no solo, ¡ay, qué lindo el libro, qué emoción! Qué, qué. Y ese mm. tipo de respuestas estamos teniendo en redes sociales, lo cual nos no emociona muchísimo, nos entusiasma, pero sí, una reseña en prensa todavía no tuvimos, esa, yeah. esa, esa falta. Y para los temas... ¿Cómo diseñaron el libro? Pensaban, los temas críticos, controversiales, ¿cómo, cómo enfocarlo? ¿Cómo...? Se me ocurre, no sé, hace poco Lula, no sé si podemos meterle algunas más ideas, Lula, que es bastante populista, de forma bastante populista, dijo, elogiaba el mestizaje brasileño, algo así. Y, y alguien le, no sé, la, las sociedades, eh, los colectivos eh, afro de Brasil le respondieron pero el mestizaje brasileño era el producto del estupro, de la esclavitud del estupro directamente, fuera, era algo así. Por ejemplo, si nosotros tratábamos el tema, me parece un tema que puede ser delicado ¿verdad? tratar, pero merecería, el tema del mestizaje, ¿cómo, cómo pensaron? ¿A quién le damos que escriban sobre el mestizaje? ¿O pensaban que podía haber dos, tres enfoques sobre ese tema tan conflictivo, ¿verdad? tan delicado, tan, no sé cómo llamarlo? Nadie se atreve mucho a hacer afirmaciones categóricas, ¿verdad? Sobre ese tema, ¿verdad? Vos sabes que te, te voy a dar vuelta un poco en la, el panorama. Recuerdo que en el 2018, más o menos, cuando estábamos en pleno proceso de elaboración del libro, reci, recepcionando los primeros textos y, y, y conversando con los, con, con, con los autores y las autoras, eh, la editorial que había una fuerte, fuertes ataques hacia el tema de derechos humanos en Paraguay la editorial se comunicó con nosotros y nos dijo que íbamos a hacer con los temas difíciles refiriéndose a ciertos capítulos en particular y, y nosotras nos reímos porque todos los temas son difíciles en historia cuando se trata de mujeres genial, Entonces, sí. y ellas nos decían en la editorial, pero tiene que haber no, es que si cuando tocas indígenas 
la, la, la situación de las mujeres en el mundo precolonial, preguntarle a Gloria Capini era súper compleja. Sí. Le preguntas el tema de la servidumbre sexual a, a Marimont en la época de la conquista de la colonia, o sea, es re difícil. Sí. Le, en independencia, las mujeres que fueron invisibilizadas ay, y que sabían leer y escribir y que tenían ideas políticas y que jamás... No la venta de niños, de leí ahí en la de Beatriz Ocio, durante la ocupación. Sí. Regalaban sí, niños sí. a la familia. Imagínate, Increíble, eso no sabía yo. Sí, Imagínate la autora del libro, eh, eh, perdón, la, la autora del capítulo de la guerra de la libre alianza es una argentina que se llama María Victoria Barata. Ella es la nieta de una criada que fue secuestrada y vendida en Buenos Aires. Sí, leí ¿sabes? eso en lo de Beatriz. Sí. Es fuerte, sí. fuerte. Entonces, vos, eh, todos los temas, yo creo que todos los temas son controversiales cuando se trata de mujeres. Eh, y, y más cuando es una primera aproximación, porque por ahí hay otros países que ya tienen como más, uh, ¿cómo se dice? Más digerido el Madre, asunto de sí. la historia. Sí. Más discutido, ¿verdad? Sí. Abiertamente. Claro. No con la hipocresía, sí, no, sí, no, ¿verdad? Sí. sí. Y, y el título del libro responde también a eso, ¿verdad? Más que gloriosa era ir un poco más allá de esa mirada romantizada de, de la mujer paraguaya que ustedes son muy guapas, ustedes no necesitan luego derechos, porque... ¿Qué? ¿Es como una parodia de alguna, de una frase hecha, de una canción? ¿De dónde viene lo de más que gloriosas? ¿Alude a algún refranero así, cursi? ¿A qué alude? Es como que se quiere eh, separar de alguna interpretación simplista, ¿verdad? De la mujer. Es un poco superar la idea de que la, la, la más gloriosa de América... La, la paraguaya gloriosa eh, eh, porque jugábamos con esa idea mm. y superamos la idea de que la paraguaya es esa mujer gloriosa que defendió al Paraguay pero aposta inclusive de, de su propia cuña vida. guapa ¿no? la, la tradición la cuña guapa sí que no es falso existe verdad pero tampoco es solo eso sí no es solo eso y, totalmente y el tema de la cuña guapa por ejemplo lo trabajan muy bien Carolina Alegre y Roberto Céspedes en un capítulo que tiene que ver, y ahí habla, porque este te va a encantar, porque habla sobre eh, la mujer en el cancionero popular, por ejemplo, los íconos que se, sí. que se identifican. Conozco el texto en un paper anterior de Roberto, no sé si es el mismo. Que recoge, recoge sí. evidencias de ese paper. Interesante. Exactamente. Sí, sí. Entonces, lo que hace él, lo que hicieron la, el Roberto y Carolina fue primero poner accesible esos papers, casi todo para nosotros son palabra mayor incluyendo el de las calles también, cuántas calles de Asunción tienen el nombre de mujer y tal, ah, ya. y haciéndole una estructura a los tres, porque eso es una trilogía de artículos, hacerle una estructura interpretativa a los tres para que después los jóvenes puedan trabajar eso en sus localidades, puedan trabajar en otros temas, eh, eh, o sea, puedan extrapolar esa estructura a, a otros tópicos, pues, cuidado. No y tener los datos, ¿cuántas calles tiene nombre de mujer en Paraguay? Tener el dato en Paraguay actualizado. No solo, solo, eh, asunción. Trabajo, solo Asunción. Solo Asunción. Y poder tirarnos el dato para saber cuántas... ¿De mil cuánto? ¿Cien? ¿Diez por ciento? Menos, mucho menos. Yo conozco India Juliana por ahí por el barrio Nazaret. Me suena, India eh, Juliana. Sí, te cuento a modo de, de, de dato. En Ciudad del Este creo que son tres, hasta donde yo sé. Ya. Y hay una que me, me causa mucha gracia, que es la que está detrás del hospital regional. Claro, es tu sí, universidad, es claro. Eh. Sí, donde vos estudiaste, sí. ¿Qué dice? ¿Qué, qué calles son? De verdad que estoy buscando... Pues estoy con el paper enfrente, pero el tema es que encuentre rápido. <risa> Pero hay un cambio, ahí lo que el análisis sería también eh, periodo democrático, no democrático, ahí de repente hay un cambio también, ¿verdad? Es más fácil ya que una mujer común y corriente tenga un nombre de calle, ¿verdad? Hoy en día. Fue el caso, en Ciudad del Este falleció una fiscal la que era muy querida, en una circunstancia muy violenta. Y sus colegas solicitaron que se cambie el nombre de una calle para homenajearle a ella y la labor de las mujeres en, en, sí. en, el, en la justicia isteña. Y el proceso fue mucho más sencillo de lo que hubiera sido, qué sé yo, hace 20 años atrás. 
Carmen Soler está ahí enfrente de Ñanduti, otra calle que recuerdo así. Exactamente, eso en, en, en Asunción. Mm. Yo, yo estoy hablando del caso de Ciudad del Este porque es el que, que yo tengo más grabado porque en los últimos seis años vivía sí. ahí, ¿verdad? Pero, pero sería pero más interesante ser... nombre de colegio, mujer, universidad, también que calle. ¿Quién quiere ser calle? Yo, yo no quiero ser calle, no sé. <ríe> Vos, mi opinión personal. Pero ser de colegio es más interesante, ¿verdad? Tipo, que, no sé. Adela Esperati, no. Celsa Esperati. Nombre de colegio ya es como más digno, ¿no? Más, más, más prestigio, me parece. Y después está el tema de los monumentos también. Mm. Y el tema de los colectivos también. O sea, eh, esas ah. mujeres que, que, que de repente, no sé, las, eh, las obreras de, no sé, de, de, de tal cosa. En, eh, la Gabriela Schwarman, por ejemplo, veo en Wikipedia que es una de las mujeres que fundó un partido, ¿no? Político. Sí. O un movimiento. No sé si es lo mismo, un movimiento o partido. Ahí ya tenemos un caso así novedoso, ¿verdad? Generalmente eran los hombres que fundaban los partidos. Sí. Claro. Y en el caso del libro, le va, a la gente que le gustan los nombres, o sea, que le gusta, o sea, se siente atraído por los nombres, eh, una, un aporte que hizo Mauricio, el, el, el diseñador, eh, los nombres propios y los nombres de colectivos están con versalitas. Entonces, vos podés el famoso que tus alumnas te dicen, profe, decime un nombre de mujer para mi equipo de fútbol, mm. ¿verdad? Y tenés ahí pila de nombres de mujeres, de movimientos de mujeres, claro. de mujeres, nombres propios de mujeres. Entonces sirve también para poder rescatar nombres de mujeres. Y es muy interesante porque al ir haciendo las listas de nombres, cuando se lee fuera de la capital los textos, ella, la, la propia gente te dice, sí, pero de ese movimiento también formó parte fulanita de tal que es una persona súper referente en esta comunidad. Entonces, eh, genera un diálogo también con las localidades fuera de Asunción, porque también toda la historia no pasa por fuera de Asunción, por más que no, nosotros... Anaí, ¿qué te parece ir desgranando los textos del libro? Eh, Perfecto. ¿Hay alguno escrito en guaraní, yo pará, o algún tema así que vaya por ahí? Mi primera pregunta. No, no, hay, Antes... ninguno. no hay ninguno, todos están en, en español. Sí. Y, por ejemplo, Clemen, ¿sobre qué escribe? Por ahí tirando así un nombre, vos me tirás los temas. Si te acordás nomás, o que te, te acuerdes, tampoco. Pero la idea es promocionar el libro, ¿verdad? Claro, el libro está organizado en, son en dos tomos. El sí. primer tomo es cronológico. Cronológico, explicaste, en el, sí. Cronológico. En el primer tomo cronológico empieza con precolonial, lo precolonial los historiadores tocamos de oído, los antropólogos sí. y los arqueólogos. Antes de la llegada de los europeos, ¿verdad? Sí. Está bien. Exactamente. Me parece es muy bien porque en Argentina hace poco leí un libro de historia contrapelo de la, del arte argentino, no sé qué, y empezaba en el siglo XIX, imagínate. Se saltaron sí. todos los, los la época indígena, la precolombina, amerindia, increíble. No puede ser. Pero, pero no quiere pasar, no quiere pasar en aula inclusive. Entonces Gloria Scapini trabajó el tema de mujeres, tanto mujeres chaqueñas como mujeres eh, guaraníes, porque ese también es un tema que a veces se nos escapa. Nosotros sí. creemos que precolonial es guaraníes y ya está. Claro. No, eh, también está, no, está Guaycurú. En Lambaré yo tengo una calle Guaycurú, sí. Entonces, después, la parte de conquista y colonización se dividió, se dividieron en dos capítulos para poder tocar propiamente con las características de uno y otro, y trabajó la profe Mari Monte, que yo ahora, así, guardame el secreto por trabajar con la profe Mari y con la profe Bea, nosotros temblábamos todo porque ellas fueron nuestras profesoras, imagínate, mm. o sea, sudábamos todo cada vez que teníamos que, imagínate, hacerle una corrección a su texto, ¿okay? Eh, Tiene un texto, que... un paper famoso, Mari Monte, sobre el buen pastor, creo, ¿verdad?, ella tiene un montón de papers súper famosos. Ella, su línea de investigación es mujeres. Ella fundó la Cátedra de Género en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de la Asunción. Y entonces, ella trabajó muchísimo. Tiene un libro muy lindo, poco conocido. Se llama es decir, que hay una cátedra, eh, como de repente, otra vez, existe en la nacional, porque yo siempre digo, ¿por qué no hay una cátedra sobre el estronismo, por ejemplo? O, ¿por, ¿Hay, ¿Hay una cátedra de... sobre teoría de género? ¿O cómo, cómo dijiste? ¿Historia? Seminario de Historia de Género. Pero es no es una cátedra, es un seminario, no es una cátedra, cátedras. Es esas 
esas cátedras duran cuatro semanas. Ah, ya, ya. Ya. Sí, sí, sí. Pero lo ideal sería, no sé, cuatro años o, o es decir, cuatro años de historia que lleve esa asignatura un año aunque sea, ¿verdad? Es como que claro. lo ideal no, sería no, eso. Cátedras abiertas, las cátedras sí. abiertas serían ideales para estos temas, para todos estos temas transversales, estronismo, mujer. Sí. Bueno, seguimos con el libro, porque si no, Cristina, hablamos de todo y no hablamos de... Sí. El capítulo de Mujeres en Independencia hizo Ana Barreto, que para mí es un capítulo que tiene muchos aportes nuevos, porque en Independencia nosotros hablamos de Juana María Lara y sí, y ella habla mucho de las mujeres intelectuales mm. que, que quedaron invisibilizadas en, por la historia, porque hay una cosita que de repente se nos escapa, que todos estos próceres eh, conspiraban y conspiraban con apoyo de sus familias, de sus novias, de sus esposas, claro. etc. Entonces eh, es muy interesante lo que... Y también ella llega a una pregunta clave si realmente la independencia llegó a las mujeres o no, ¿verdad? Que es una pregunta incómoda y que queda abierta, ¿verdad? Eh, luego viene el capítulo que, que ya comentamos, que es el capítulo de la guerra de la triple alianza que hizo María Victoria Barata. María Victoria Barata tiene una tesis muy interesante sobre cómo la guerra de la Triple Alianza, eh, que explica también por qué la guerra de la Triple Alianza es difícil tocar en Argentina. Ella, esa es su línea de investigación. Ella, Entonces, perdón, el... ella es argentina de hijo de paraguayos. Sí. Es nieta. Nieta. Sí. Nieta. Pero ya sin, sin tradición, porque imagínate a alguien que fue secuestrado y llevado allá, no mm. tiene legados. O sea, es prácticamente una persona... Pero suele escribir sobre Paraguay, sobre la historia del Paraguay. En la historia del Paraguay. Y este fue su primer texto de mujeres. Genial. Porque siempre escribió sobre la guerra en sí, ¿verdad? La parte política de la guerra, la parte bélica. Y este fue su primer capítulo sobre mujeres. Y para ella fue re emocionante. El capítulo de posguerra, ni hace falta que comente, que hizo la profe Beatriz González Bocio, porque vos contaste todo, porque es súper lindo, la verdad que es súper interesante, y, y se hizo un capítulo cortito, exclusivamente en 1870-1900, para sí. conocer la coyuntura de esos años de, de, que eran realmente de reorganización del Paraguay, sin entrar, porque a veces se toma a largo plazo y se pierde de vista cambios profundos que ocurren en esos años. El tráfico de niños fue lo que más me llamó la atención ahí. Que ella comenta, sí. Sí, porque en el... Niño y niña, de... ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, ese, ese, ese es un tema que, que de repente la gente no tiene en cuenta. La gente común no sabe. Y que es un, una cicatriz interesante que analizar, ¿verdad? Como sociedad. Eh, mujer del siglo XX trabaja Claudio José eh, Fuentes Armadams. Y mm, es muy significativo porque él trabajó con revistas, con periódicos y trabajó mucho las mujeres de la élite. Entonces, es interesante ver cómo esas mujeres, esas primeras mujeres que van a la universidad, esas primeras mujeres que estudian, esas primeras mujeres que impacto tienen sobre la sociedad, a su cena principalmente, y eh, sus efectos a nivel nacional. Es un capítulo muy rico, con muchas novedades para, la, para, para el público en general. ¿verdad? Sí. Con Paola Ferraro, que es una socióloga y es bailarina, hicimos mm. el capítulo de entre guerras, o sea, entre, eh, perdón, después de la guerra del entre la guerra del Chaco y la el ascenso al poder de Alfredo Stroessner. Y para mí fue un capítulo complicado porque yo me daba cuenta que, y en eso me ayudó muchísimo Pau, eh, que yo tenía muchos prejuicios sobre ese periodo. Y, y Pau me ayudó mucho a, 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 a des, desmenuzar ese periodo, sí. eh, que es súper interesante porque en esa época se reciben y ejercen las primeras mujeres médicas, eh, el aporte de las mujeres a la guerra que va mucho más allá de, de, de los meramente, no sé, de, de ser madrinas de guerra, que es de, de lo único que nos hablan. Eh, el tema también del estigma de las enfermeras, pues siempre nos hablan guajas wow, las enfermeras, pero las enfermeras arriesgaban su propio honor al ir al frente, ¿verdad? Sí. Eh, las tareas de espionaje que hacían las mujeres de la élite, o sea, hay cosas muy interesantes y también está, coincide con una época que a nivel global las mujeres comienzan a ejercer ciertos trabajos que antiguamente se consideraban tradicionalmente masculinos, ¿verdad? Eh, porque está en... Eh, al mismo tiempo, ocurre al mismo tiempo que, que, que la Segunda Guerra Mundial. Y ahí enganchan Jazmín Duarte Esquiel y Jazmín Sánchez Casaxia a ser propiamente las mujeres durante la dictadura estronista. 
y ellas, eh, como esa es la línea de investigación de Jazmín, es muy interesante que ella trabajaron mujeres de diferentes capas, porque por lo general es más fácil trabajar mujeres de las élites, de las capas más altas, porque dejan memoria, escriben libros y qué sé yo. Las de las capas populares son un poco más complicadas de encontrar eh, en, en los textos, pero como ellas trabajan esa línea, eh, son muy lindos, ellas inclusive incluyen testimonios, fuentes orales, etcétera, etcétera. Y el capítulo que cierra ese tomo es el de la politóloga Magdalena López y que es ya eh, mujeres, la situación de las mujeres desde la caída del régimen de Stroessner hasta el presente. Es un capítulo súper interesante porque ella logró sintetizar eh, en poquitas páginas un montón de tópicos, cambios eh, eh, jurídicos, sociales, políticos, movimientos sociales, primeras primeras veces de que las mujeres fueron esto, aquello, lo otro, es súper interesante el, el capítulo de mayo y nos retó mucho porque le hicimos acortar una cosa monumental en, en un espacio reducidísimo de tiempo, de, de, perdón, de espacio el tomo 2 está dividido en tres partes perdón, ahí te hago una pregunta eh, todos estos textos más o menos 15 páginas ¿O algunos son más extensos, más cortos? ¿O trataron de que sea más o menos uniforme? Tratamos de que fueran uniformes eh, para que sea equitativo. Eh, no te quiero mentir la cantidad de páginas cuando me estoy acordando. Pero más o menos tienen 20 páginas cada, cada capítulo. Genial. Y, eh, eh, o sea, son cortitos, se leen fácil también. Y um, en el tomo 2 dividimos en tres partes. O sea, se dividieron en, tre en, en tres partes. La primera parte es sobre territorios y acciones de mujeres. Ahí abre el capítulo de Bárbara Cotes, que es sobre familias y hogares en el Paraguay. Rompe el, el famoso mito de que después de la guerra, nomás lo que en Paraguay las mujeres fueron cabeza de familia. Las mujeres fueron cabeza de familia siempre, desde la época de la colonia, siempre. Carolina Alegre Benítez que para mí es genial que ella publique con nosotros porque es una investigadora muy, muy buena, pero está en España. Entonces mucha gente acá no le conoce. Y, y ella hace un capítulo sobre historia de la educación de las mujeres en Paraguay, que ese es un tema muy recurrente. La gente en el, la maestría y en el doctorado, doctorado en educación te pregunta, los profes te pre preguntan y vos no sabes por dónde empezar a explicarles. Este es un capítulo muy sencillo que, que explica inclusive el tema de, de las imágenes, la, la falta en realidad de imágenes de mujeres en los textos escolares, o sea, una cosa súper amplia y súper interesante. Después, David Velázquez Seifer, que te comenté, trabaja el tema del mundo del trabajo y el mundo de la familia eh, en el Paraguay entre 1938 y 1954, él tomó un periodo particular de tiempo para poder profundizar y un capítulo que a mí me conmovió mucho, que reconozco que, que lloré luego cuando leí, fue el de Migrantas, que hicieron Noelia Navarro Villalba y Valeria Valder Pinto, porque ellas proponen una serie de conceptualizaciones, entre ellas que las mujeres paraguayas en realidad migran, no por razones estrictamente económicas, sino políticas. ¿Y por qué políticas? Porque no hay políticas públicas que apoyen a las madres. Y... Para mí fue muy fuerte porque era, y para muchos paraguayos y paraguayas muy fuerte porque te cuenta la historia de tus abuelas, ¿verdad? De la migración de tus abuelas a Argentina, a España, de tu madre, y qué sé yo. En la segunda parte del libro está Gloria Scapini, Ignacio Telesca, Verónica Villalba Morales, Carolina Robledo, Roberto Césped y Carolina Alegre trabajando temas sobre imaginario, o sea, cómo se representan las mujeres. Y en el caso de Gloria, ella trabaja las mujeres campesinas y cómo las mujeres campesinas heredan esa, ese peso de sometimiento dentro de la estructura social que antiguamente le pertenecía a las mujeres indígenas, o sea, antes de la colonia. Y, y fue un capítulo que costó mucho hacer porque necesitábamos, lo que vos decías, la polémica, ¿verdad? De que teníamos que tener evidencia científica y académica para que ella pueda afirmar una cosa tan fuerte, pero ella logró articular de una manera magnífica y abre a muchísimas preguntas. Ignacio Tuleska hace un recorrido sobre mujeres afrodescendientes, que es un tema que siempre se escapa, o sea, casi siempre no olvidamos que hay mujeres afrodescendientes en Paraguay. Eh, 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 Verónica y Carolina trabajan el tema de disidencias sexuales. Eh, Roberto y Carolina, ese te comenté, el tema de mujeres en la construcción histórica de la nación, que es el tema de las calles, el tema de los monumentos, sí. el tema 
de la mujer que el cancionero popular y comunidad. Y la última parte es sobre la historia de la lucha por la igualdad. Entonces ahí hay pensamiento político de mujeres que hace Gaby Schwarzman con Clemen y Silvana. Después está derechos de las mujeres que hace Mirta Morales. Movimientos sociales que hace el mismo equipo, este de Gabriela, Clemen y Silvana, que es un equipo que viene trabajando estos temas de manera súper buena. Y el último capítulo, un capítulo eh, que para nosotros es muy novedoso y que queríamos incluir definitivamente, que es el tema del acceso a métodos anticonceptivos de planificación familiar en Paraguay, que es de los tres autores más jóvenes del equipo, que son Liz Soto, Adriana Rodas y Roque Piñata. Eh, es muy interesante porque ahí vos ves cómo las políticas públicas, o sea, cómo el Estado se mete en asuntos privados. Y es muy fuerte el capítulo en ese sentido porque vos ves cómo, cómo hay planificación, o sea, que el, el que haya o no haya planificación familiar responde a un asunto de Estado. Y, y a nivel regional, y a nivel nacional, y a nivel internacional inclusive. Entonces, es súper interesante eh, es un libro que abre más preguntas de las que resuelve, creo yo, eh, y que es la idea luego, eh, y que pretende poner en las manos, lo que decíamos al comienzo, pretende poner en las manos de cualquier persona que le interese el tema, muchos textos que vos y yo accedemos porque, porque fuimos a la universidad, porque estamos en la academia, pero que muchas veces no le llega a la gente que necesita conocer también. ¿no? Entonces, esa es la idea, el, el costo es súper accesible. Eh, y bueno, tenés que darte nomás de alta en Kindle, bajar nomás ya tu aplicación y te vamos a regalar un ejemplar o qué Cristina, por lo menos el primer tomo te vamos a regalar. <risa> Gracias. No, voy a pedirle a mi jefe que me regale, no. <risa> Yo laburo, así hago una reseña también, aunque 600, 300 páginas cada tomo. Sí, 600 claro. páginas, Yo sí, una enciclopedia, que... ¿eh? Enciclopedia ya. O sea, 600 en total, porque tenés dos tomos. Sí. Porque le reseñado uno solo. Claro, no. Eh, no, y el placer de leer siempre, ¿no? Y gente nueva, ¿verdad? Muchos nombres no me suenan y eso es genial. ¿Verdad? Sí, sí. Nadie va a cuestionar, son lo de siempre, lo que siempre hablan, lo que tienen el micro. No, en este caso no. Hay amplitud, no. hay amplio espectro de voces, miradas. E intereses. Totalmente. Y la idea, por ejemplo, a la gente que no le pudimos incluir, porque, qué sé yo, no, no, no estaban disponibles en ese momento para escribir, eh, están en la bibliografía comentada. Hay gente sí, yo, eh, sí, la primera impresión, así, sin leer el libro, es que de repente una mirada psicoanalítica, porque es eh, un pensamiento moderno que se mete en todo, ¿verdad? Opina sobre todo. De repente un poco de arte también, no sé una mirada del arte, ahí puede entrar de todo, literatura, cine, sí, teoría. Arte y literatura, si no se en el tintero, por una cuestión de espacio. Que sabemos es donde más hay trabajo, ¿verdad? Tampoco es que falta, pero para que esté en el, en el tomo, ¿verdad? En la enciclopédico, ¿verdad? Que esté todo en un... Esa era... Por ahí no, iría. Hay que un tomo 3, ¿por qué no? En el o un tomo... Un objeto en, en papel, ¿verdad? Sí, de 800 páginas ya para el año que viene, algo así. Algo así. Yo tipo una biblia, una biblia. biblia de la mujer, sí, paraguaya. <risa> sí, genial, Anaí. Yo creo que no sé más qué preguntarte, pero fe, fe, hacer una felicitación a, a ustedes, ¿verdad? A Jazmín, a vos y a Victoria por el trabajo en ningún momento se dejaron desanimar por la pandemia y otros contratiempos y llegaron ahí. Yo vi un Zoom donde vos presentaban un trabajo para unos argentinos y hablabas, ¿y cómo está tu libro? Alguien te pregunta, y va a salir, va a salir, les aseguro que va a salir. Y después nomás salió el libro, me acuerdo de eso, sí. Fue genial porque realmente en ese proceso fue un proceso muy largo, Empezó sí. en el 2017. Y yo le había comentado a Gloria, sí, va a salir tu libro, va a salir tu libro. ¿Y cómo vos sabés? Y vi ahí en YouTube, en YouTube está todo, tutorial de todo, le dije yo. No, porque, o sea, que, que fue muy duro porque nosotros teníamos miedo que alguien le escabale, porque corríamos el riesgo de que alguien diga, ¿sabes que no? Yo retiro mi texto y, sí. y nada, porque, porque, porque mi texto ya está desactualizado, por ejemplo, nos decían los autores. No, sí. ninguno, Siempre es un trabajo colectivo. 
no solo la desgana que supuestamente tiene el intelectual paraguayo, no, es trabajo colectivo, cuesta más, ¿verdad? Juntarse. Bueno. No es tan fácil que yo me ponga a escribir un libro y yo lo publico, yo salgo a venderlo otra vez, ¿verdad? Es lo que hace todo el paraguayo. ¿no? Esto hacer en grupo, la verdad, es mucho más difícil, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Es difícil, pero es mucho más enriquecedor. ¿Por qué? Porque nos corregimos entre nosotros, nos sugerimos, revisamos. Sí. Eh, da mucho trabajo, pero el resultado es muy bueno. Y yo creo que las cosas, o sea, las mejores cosas son los productos colectivos. O sea, eh, sale mejor cuando hacemos en equipo, ¿verdad? Es, es mi, mi percepción y, y de las chicas de Caja y de Vico. Y última cosa que digo en estos dos minutos antes de irnos, porque me olvidé de decir, y es súper sí. importante es el tema de las imágenes, porque... Tiene ilustraciones, esto, fotos, ¿verdad? Sí, tiene, tiene ilustraciones cada... Ca, o sea, cada Quería vez comentar vez la vez tapa, vez. No, eh, no vi bien, es como un grabado, ¿verdad? De un... La tapa, son dos tapas, sí. porque son dos tomos, son dos tapas diferentes. Eh, eh, Mauri lo que hizo... Y, en lila hay uno, ¿no? En lila, algo así, púrpura, lila, sí. Lila son. Son lila las dos y son representaciones de niñas paraguayas que sacamos del de archivo de postales que tiene Ana Barreto. Ella ya. nos cedió dos imágenes, una de una niña guatera para el tomo 1 y otro de una niña que está matando una víbora. Eh, ¿Sabes que, que yo...? No, no tomes esto en serio. La famosa obra de Mónica González, Mujer Paraguaya. No sé si conoce una famosa instalación de, la, de los 90. Mónica González. Buscamos en internet, después no, después nomás. Son una serie de baldes. Un balde encima, otro balde. Pues me, me recordó eso que me dijiste ahí, la aguatera. Claro, siempre relacionar a la mujer paraguaya con que va a buscar agua, el arroyo o lavar ropa. Y es una famosa obra polémica para mí de Mónica González. Mujer paraguaya, pilar de la sociedad, algo así, era el título de la instalación. Estaba hecho una mujer a base de baldes. Sí, fuerte, ¿eh? Fuerte, como, sí. Como, como equilibrada con mucho más la varilla. ¿Te suena? ¿Conocés la obra? Sí, conozco, conozco, y, y es muy fuerte. Y nosotros elegimos usar imágenes históricas y sí. el retrato. Porque el tema de arte también, o sea, había esa posibilidad, pero elegimos, o sea, uno se decanta a ver por ciertas cosas. Porque en realidad, como no hay un capítulo de arte y de literatura donde se pueda discutir esas imágenes, entonces elegimos imágenes. Claro, la percepción de la mujer en el arte podía haber sido un ensayo también. ¿Cómo ven los artistas la mujer paraguaya? Tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Sí, un temazo. La, sí. O sea, estaba en, la, en el proyecto sí. original tener un capítulo sobre eso y sobre literatura, pero en un caso no, no conseguimos, eh, la, la persona a la que le pedimos no estaba disponible en ese momento para hacer, eh, y la otra... Y en el en otro, la segunda eh, edición, en la, la tercera edición, esperemos que... O, o sea, que sí, ese sí es un tema que nos pide muchísimo. Sí. Lo que sí hay que contar a la gente que sí o sí, tarde o temprano va a salir en papeles sí, y en celulosa... Sí. Eso. Cualquier cosa por descontado. Para que nos hagan el papel. No, ellos están re entusiasmados por hacer el papel, pero bueno, fueron años difíciles, muy difíciles fueron para las editoriales para Uruguay. No, el libro ya está ahí en plataformas y ya se puede regalar, comprar y leer. Qué bueno, che, mira. Cinco en punto en Asunción y en Miami, ¿verdad? Sí. Yo creo que se presta inclusive cuando le lleguemos a leer el todo el, el trabajo monumental, ¿verdad? De los dos tomos, eh, otra charla con las otras autoras, coautoras del libro también sería bueno. Me encanta, creo que... ¿Qué? Es... No, tampoco. Es función, sí. Así lo voy a agarrar. Anaí, es, ha sido un gusto conversar contigo. Se te ve igual que en los Zoom, así natural, enseñando a la gente sobre la historia de la mujer. Y ya tuvieron una última pregunta que se me ocurre. ¿Algún colegio le invitó para dar una charla, alguna universidad, un nada, después a que haya salido el libro? Todavía no, porque el libro tiene tres semanas afuera. Sí, o sea, sería interesante, ¿no? Puede ser muy difícil. Mm. ¿Qué pasó? Sería interesante. 
Una pequeña Déjame charla en colegios, ya sobre algunos de los temas, sí. Te voy a ser muy sincera, guardame el secreto, pero nosotros nos estamos quedando quietitas nomás hasta que pasen las elecciones, que es el tema monotemático. Entonces, sí. eso ya... Faltan 15 días y ya tenemos otro presidente, o el mismo, no sé. Sí. Sí, yo, no ¿Quiere no opinar sobre las elecciones? un minuto más, si queremos. Las mujeres, no. sobre la, el voto femenino, ¿no? Otro artículo sería interesante, ¿eh? ¿Cómo eh, vota la mujer? ¿Cómo es, vota? Es, ese tema toca un poquitito, mm. Mierta Morada, en el capítulo sobre evolución de los derechos políticos. Sí. De hecho, las mujeres y ahí habla de derechos políticos. Y Gaby Schwarzman y Clemen en el capítulo de pensamiento. De pensamiento Porque de viste este Cizet, Gijet, el filósofo de este esloveno, tiene su teoría así disparatada de que <ríe> muchas veces uno vota no por lo que quiere votar, sino para fastidiarle al otro, no sé, al padre, a la madre, al amante, qué sé yo, y así suele moverse la democracia, con ese tipo de jugadas explicadas psicoanalíticamente, ¿no? Las perversiones, las neuresis del ciudadano medio, ¿verdad? Increíble. Sí, pero yo creo que acá la clave está, pensando en mujeres, ¿verdad? Y en lo mejor para el país, eh, ser sabios al elegir en el Congreso. Yo creo que ahí hay opciones muy interesantes, Claro, ¿te interesa más la configuración del Parlamento que el presidente a vos, verdad? Pero tenés tu candidato, ¿por quién vas a votar? ¿No puedes contarnos por quién vas a votar? Ah, yo, yo me salvé, yo no voy a votar porque no hice mi traslado a tiempo. Dios mío. Pero el, el voto es universal. Claro, hay que desburocratizar ¿no? todo eso. Debería votarse con, no sé, con en Twitter. Sí, sí. No, pero si hubiera el voto por correo, yo podría votar. Enviaría mi voto ante, con anterioridad. Pero no, nosotros no tuvimos nuestro traslado a Estados Unidos hace un Pero mes. se suele no, votar. Pero... Hay paraguayos que votan en no, Estados Unidos. Sí sí. sí, sí, sí. sí Nosotros teníamos que solicitar nuestro nuestro traslado en diciembre. Pero en diciembre nosotros no, no sabíamos todavía si veníamos o no. Sí. Vimos hace un mes, entonces no nos dio el tiempo. No podemos pedir el traslado. O sea... Acá, gracias a Dios, en Miami está muy bien organizado. El Tribunal Superior de Justicia Electoral vino a capacitar a la gente. Se va a votar en el consulado, en Coral Gables. Está súper bien organizado. Pero nosotros nomás no sabíamos si veníamos o no. Entonces, eh, no, no hicimos el traslado. Eh, fue un, una cuestión circunstancial nuestra, ¿verdad? ¿Qué inclinaciones políticas vos tenés, Ana? ¿Y sos de izquierda, de derecha, de centro...? ¿Hacia dónde va tus inclinaciones? Última pregunta, te prometo. Según, según el TGS clásico, soy de centro izquierda. Centro izquierda. Anaí, ha sido un gusto tenerte en Prana Lander desencadenado los streaming de los viernes y ojalá la próxima vez podamos volver a conversar muy pronto, muy pronto. Gracias. Y a vos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.